还在看朝廷官员的档案呢。是啊，知己知彼才能百战不殆。能从皇家官厩里盗东西的，也不是普通人。只怕事情难办。你不是已经知道我的谋划了吗？我一定会办妥的。那是当然。来，先把甜汤喝了。娘子的手艺就是好。嗯。玉都病了。什么病啊？严不严重？大夫也说不清是什么病症。我瞧他满身虚汗，这会子压根下不了床。啊，这么严重啊！老爷，咱们去看看吧。哎，等等，贵太妃该张罗着停灵了，总不能等她痊愈了再去主持吧？她现在病了，不能换个人去吗？换谁啊？我哪知道啊？娘娘把差事交给家里，自是信任家里的人，换个人主持也是一样的。不如就托付给大哥哥吧，还请老爷定夺。我，哎，对对对。我哪里主持过丧仪呀？那都什么时候了，还推诿什么？有你顶替老四啊！就你去了，总不能让金阁去吧？说什么胡话呢？就这么定了。是。那随葬物品均不翼而飞，都没了。臣有此理。皇上，臣请惩治此事的主管孙世杰，他责无旁贷，办事不力，导致太妃在身后都不得安神。此举大大有损于我天家颜面，请皇上按律惩治孙世杰。皇上，臣不知情啊。来人呐，将孙世杰抓起来。交由刑部严加审问。是皇上，皇上，你看看，这就是你养的好儿子，连太妃的陪葬品也敢觊觎，真是胆大包天。老臣有罪，但请皇上明鉴，此事太过蹊跷，臣愿意向上人头作保，绝非孙世杰所为。事实摆在眼前，你不必再为他开脱。若真是孙世杰所为，不用你的向上人头担保，朕自然也会摘了他。皇上，孙世杰是臣的儿子，人品操守，臣罪至道
，他虽愚钝，但绝非中饱私囊、执法犯法之徒。秦皇上明鉴，若他真的有觊觎隋代物品之心，又岂能在众目睽睽之下动手？一定是有人急于构陷，还请皇上容老臣查清此事。皇上，孙哥老是孙世杰的父亲，瓜田李下理当避嫌。梁太师乃元老重臣，不偏不倚，不徇私情，何不交由梁大人查个水落石出？若孙世杰果然清白，梁太师定会还他公道。皇上，赵大人说的有理，请孙哥老避嫌也是为了成全孙哥老的清誉啊。此事交由梁大人审理，务必将盗贼绳之以法。皇上，老臣领旨。如今已经水落石出了，孙世杰盗取贵太妃地宫随葬品，其罪当诛。皇上开恩，皇上开恩呐、啊！朕意已决，不必多言。皇上，皇上，孙世杰犯此滔天大罪，然孙逊作为其父，难辞其咎。臣请罢孙逊官职，以儆效尤。朕就罚孙逊闭门思过，没有传诏，不得入宫。皇上，皇上，旁的日后再议。恭送皇上。恭送皇上咱们还有多少银子？自从三奶奶放了手，咱们也算赚了个盆满钵满。嗯，那都不是现银子呀，都是古董首饰等，少说，少说还有五千，五千两。那就想个法子尽快折现。我没门路呀，怎么折现呀？如今是树倒猢狲散，你就盯紧府里的人，总有人按耐不住想脱身的。这是我所有的首饰，您看看，咱们可收好的。没没呀，您就放心吧。哎，常总，哎，夫人，您收好。什么时辰了，你还有心思看戏法？今儿是最后一天了，老爷太太这鬼子急得不知该怎么办才好呢。少安勿躁，他们不是已经将画本子设计好了吗？
这头怎么突然这么晕啊？这不是江太医给的红磷粉吗？对啊，还剩一点，我全给你用了。你这是要干什么？我想验一验人心，看看大哥哥从云端跌入泥沼，讨鸭还会不会留下与他共患难。你呀、啊，竟然自己的相公都利用。这是一石三鸟的好计策，最亲的人都不帮我，还有谁能帮我呀？这一石三鸟之计，绝对天衣无缝。走吧，咱们先去抓第一只鸟。这儿准备去哪儿啊？老爷太太，我是要去龙恩寺给咱们大爷祈福。哦，都到这份儿上了，你还要撒谎？出来吧。宋掌柜，这可是向你售卖孙府财物之人。正是，就是这位桃妖姑娘先和我讲好价钱，再由她的丫鬟把货物从府中运出。你还有什么可说的？你也别高兴太早。我与孙家本就无媒无聘，我顶多算是从孙府那个是非之地逃出来而已。你们能拿我怎么样？你偷窃孙府财物，还想全身而退不成？你装的再好，终究也逃不过一个摊子。我就知道。钱只要过你的手，你是没有理由不拿的。所以你是故意装命把管家的差事让了给我？当然。老爷太太，我知道我不该在孙家危难的时刻捐款私讨。但是我也没有房子呀，哪有人在危难时刻拿不求自保的？而且，而且我是有样学样，那梅姨娘，我是仗着她的手段行事的。如果说我有罪的话，那梅姨娘岂不是和我同罪吗？不，姨娘没有罪，反而有功。怎么可能？桃妖可真厉害，短短数日，竟搜刮了这么多财物。那可怎么办啊？揭穿他吗？线下揭穿他，他有的是法子人活，或是说替府里保管，或是说我采买便于交易。老爷太太也不会把他怎么样。眼下府里人心惶惶，咱们得等到什么时候啊？用不了多久，他定是要套现离开的。至于什么门路，有没有门路？咱们可以替他想想辙。不过这寻常人等他定是信不过，势必得找个有头有脸的，他才肯放心跟人的交错。梅姨娘，四奶奶，姨娘，我求您一件事儿。什么事儿？
都在这儿。好嘞，我看看。没想到你果真上钩了，林少春，你真是厉害。可是老爷太太，我毕竟是给孙家怀过孩子的，你们这么狠心的对我，要是传出去的话，那恐怕对孙家的名声也不好吧？外头怀的野种。就别强栽在大爷头上了吧，李少春，你随口喷人！你若是不提孩子，还能给自己留几分脸面；你若是提孩子，那咱们就来好好论论。孩子虽然在你肚子里，怀胎的时候却对不上。我找见了当初为你请脉的郎中，你的孩子，分明是在和大爷分开一个月之后才怀上的。因你害怕生下后露出破绽，这才匆忙拾级令自己怀胎，妄图构陷大奶奶。我说的没错吧？果真是百密一疏啊！如果我当初除了那个郎中，你林少春也拿不住我的把柄。你的心真的好狠啊！为了钱财，什么都可以利用。若是这次大爷没有遭难，只怕没法让你先远行。不过，你聪明一世，怎么没想到？大爷主持贵太妃丧仪，是我们有心让与他的。好啊，林少春，你为了揭穿我，你连你大哥哥的性命你都不顾了。那你这样的话，你在孙府你待得下去吗？老爷，太太，我敢打这个劫，便能解这个扣，不劳你操心。小春呀、啊，你真的是半点活路都不给人留啊！但是我告诉你，我陶瑶我也不是这心人。那孙府现在没有钱，如果你放了我，我把这里的银子还给你们一半。如果你们执意要将我赶尽杀绝的话，这里的钱我把它撕了，我把它扔到水里面，我们大家都不要好过。说你糊涂，你可是真糊涂呀！我既然要防止你，就岂会留一个枣在你手里？自己看看吧。睡觉了，真舒服。亏你想得出来，把地宫闹出那么大动静。我要是不闹出点动静来，这些随葬品很快就沦向民间了。嗯，真是老天开眼。其实那些恶人永远不明白，每一把捅他们的刀都是他们自己递上去的。陶瑶要是经得起考验，那些官员要是不盗窃，杨金冠要是不趁火打劫诬陷咱们。哪有今日？有道理。这下雨过天晴了，往后大嫂子和大哥哥就可以夫妻恩爱，白头到老了。你怎么知道的？你是神仙不成、啊？你没瞧出来啊？其实大哥早就对大嫂子动情了。大嫂子那么好的性子
他跟哪里道理不真爱他呀？是啊，谁能不真爱好姑娘呢？你看我做什么？我就是感慨娶一位有勇有谋的夫人得有多辛苦，不仅要装病，还要帮她对付坏人，还要忍受长夜寂寞。我这么做还不是为了这个家？对对对，杨子说的都对。好啦，我知道这阵子委屈了你，你放心，我会好好补偿你。你想怎么补偿我？你想我怎么补偿？生个儿子。玉红，玉红，我来接你回家了。玉红，玉红，我来接你回家了。玉红，孙小姐，老爷，你小子还敢来！玉福大人，我知道错了，求您让我把玉红接回去吧。江湾之女啊，那么爱你，你竟然爱上了夏三滥！既然今天来了，老夫教训教训你这负心汉！我。以前是我卓有芒的心，我以后一定对你好。花言巧语，闺女，过来，爷们，哎，都都都，快，快，我闺女，自从你嫁到他家之后，啊，受尽了委屈。不过这样也好，啊，我马上去找他爹，孙旭，说个清楚，你们二人啊，合理，从此以后，孙武两家一刀两断。别别别，父亲，哎，有闺女。他有什么好的？你老向着他、啊，父亲，你不知道吧？啊，你看看啊，你看他长得多英俊啊！你看这眉毛，这眼睛，还有这鼻子啊！这衣服臭，皮囊还好看。他不仅皮囊好，他还有才华呢，而且他还……哎还……哎，反正他哪儿都好，是我高攀不上他。啊，闺女，你是将门之女，还高攀他？仗他人至亲灭自己的威风，这件事不用多说了。话多无益，我不同意、啊。父亲，你从小就教导我，好女不是二妇，忠臣不是二主的。你就让我在那回去吧，父亲。闺女，别人不疼，爹还疼你呢。你小的时候，娘死的早啊。我是又当爹又当娘，一把屎一把尿，把你拉扯大了啊。你现在要要跟他走。那受了委屈，爹爹爹可不管了。母亲，母亲，哎，别哭了，别哭了。他既然过来求我回去，就一定不会再让我受委屈了。岳父大人，你放心，我以后一定一心一意对待岳侯。住口！母亲。嗯，你真的要跟他回去？嗯。那好吧。确定了。嗯。真的。嗯。孙小姐，我告诉你啊，从今往后，再欺负我闺女，我踢断你。哎，父亲。哎呀，父亲。是是是，岳父大人，我以后绝不让岳红再受任何委屈。放心了吧，父亲。啊，回去。嗯。那我走了。那我跟他走了啊！那我们回家吧。提相公的。哎。我。哎，父亲。爹送送姑爷。
。得了，父亲。好。好好照顾自己啊！好。哎，相公，嗯，我最近在娘家无聊，我还做了一首诗呢，听听不？好啊。春眠不觉晓，相公实在好。夜来风雨声，孩儿知多少？何为孩儿知多少啊？就是跟你一起生很多很多孩子呀。娘子天赋极高，但对比武功来说，还是差了那么一点点。未免以后我们的孩子被娘子误导，日后就由我亲自教娘子读书吧。好，走吧，走。这个季节郊游最好，咱们挑的地方也好，风景醉人。那是因为娘子心中有美景，所以才处处都有美景啊。哎呀，相公、嗯，你从来没带我来过这么好的地方，开心。你若喜欢，日后我们常来。嗯，那昨日教你的诗，背了吗？背了呀。嗯。白日依山尽，黄河入。啊，入海流。大嫂子，那下一句是什么呀？嗯，下一句啊。啊，别提醒我啊，我想起来了。嗯，嗯，好了，别难为大嫂子了。下一句是“欲穷千里目，更上一层楼”。哎，对对对对，我都想起来了，让少春先说了。那下次如果再背不出来的话，我就不带你出来玩了。爷爷，相公，我好好背啊，好好背。那今日就先放过你。嗯。哎，有人弹琴。陶腰。他怎么在这儿？可不揍。哎，算了。不管他以后如何，跟我们都毫不相干了。大嫂子，这种人一生都在算计，如今落得这样下场，活着比死了更难受。你不用打他，老天自会罚他，让他六亲无靠，孤苦一生，永远都为自己的恶行赎罪。那就放他一马。好了，我们走，去别的地方玩。嗯嗯，走吧。走吧。一遍天就疼，去躺下歇着吧。熬药这活儿我来就成了。不行啊，你一个人哪忙得过来呀、啊？那些人刚从鬼门关回来，需要好好照料。放心吧，师傅，我自己忙得过来。倒是您，万一您要是受伤了，我还得照顾您。那到时候谁来管这些药啊？哎呀，您就别看了，别管了。快回去歇着吧！好，好，好，我拗不过你，我回去躺着还不行啊？哎，您回去躺着，我就放心了啊好好好！你忙吧，你忙吧，哎、小心台阶啊！好。
怎么哭了？我，我熏的。不是，你到底怎么了？我一看到师傅，就想起了我父母。他们也是一样，舍不得我吃苦，也舍不得我受委屈。那既然想家了，为什么不回去呢？我放心不下俊豪。不是，我就不明白了，他到底有什么好的？连答应你的婚礼都要延迟，我看他根本就不想娶你。难道成了亲就不能抓贼了吗？你懂什么？不要你多嘴。六月初九，是我的生辰。那不就是明日？啊？明日又如何？眼下城里人心惶惶，哪里还有什么心思过生辰？站住！我要出城。二爷有令，任何人不得出城。我说了，我要出城，让开！站住！走！走！走！走！走！走！下城内加强了戒备，在未抓住投毒人之前，不能让任何人出入牧城。这小子不听劝阻，硬闯关卡，被我的兵拦了下来。本来要带回去审问，但瞧在你的面子上，就被带回来了。至于是什么缘故，你问问吧。嗯你出城是要干什么去啊？不说我可走了啊！哎，我说，慢点。今儿是你生辰，我就想让你高兴高兴。你不是喜欢秋海棠吗？这个石阶山上开的正宴，我就想着说去摘一点，装点装点你的屋子。可他们呢？不让我出城，还把我给押回来了。到底是我太没用，怪不得你不喜欢。你别这么说，你还不如去嫁给孙俊豪。像我这样的人又没有用，又窝囊，你管我干什么？不如把我当个奸细杀了，眼不见为净。你要是奸细，那我不就成帮凶了？好了。接下来你给我好好养伤，不许再任性了。若有下次，再不管你了。你本来就不管我呀！你再不听话，我打你！疼。好好养伤。知道了。这是遭的什么孽呀？我的有德，可怜的孩子，十八岁嫁进李家，这才几年光景，姑爷就蹬腿去了。如今他不过二十八，膝下又没一儿半女，你叫他今后的日子可怎么过？生死有命，富贵在天嘛。那他的命也忒苦了些，早知道那姑爷是个短命的，说什么我也不会把他给嫁过去。太太，这短不短命哪里瞧得出来呢？这会子你还就捅我心窝子。已经出了，多说无益。有德呀，命苦的孩子。今儿我得进宫一趟，你们谁陪太太去李家一趟？老爷，你们一起去啊，很好。嗯，我们恐怕去不了。月红有喜了，啊
什么什么了？什么？太太，再说一遍。嗯，月红有喜了，不过眼下月份还小，不易颠簸，所以我想留在府里照顾她。真的？嗯。哎呀，太好了，老爷，咱们孙家有号了。恭喜大哥哥大嫂子。大嫂子以后可不能再练功了，要小心保养为好。你们是自然。<笑>恭喜大爷大奶奶，刚和好就怀上了，真是让人羡慕。是是是，恭喜大哥哥大嫂子啊！同喜，同喜。那玉红就好好养胎吧。哎，呃，丁哥啊，我们啊，老爷、太太，我最近身上不太好，嗯，也去不得了。不舒服呀！这，哎，这这这这这，你是不是也用？爷整日不着家，怎么能知道这个呀？滚！老爷，要不我你就别去了，皇上格外器重你，不可随意离京。是，那就由我陪太太去吧。也好，你去，我放心。老爷，我也一同去吧。太太这几日夜里总是咳嗽，白天又胸闷气短的，我在跟前也好伺候着。好，好，好。呃，要注意安全啊。开些吧，你这都难受了好几日，又不吃又不喝的，你再这么下去，这身子怎么受得住啊？是啊，太太，二姐姐若是过得不好，孝期满了再改嫁就是了。不成，咱们这样的门第最重名节，不管外面人怎么样，尊府出去的，绝不能改嫁。人都不在了，难道要为虚名葬送一辈子吗？依着我啊，还是自己过得舒心最要紧。我去仓里收拾一下。少叔，哦，没事。这不是师兄吗？怎么会在这儿请节哀啊，老钟身体要紧。我大儿子是个苦命的人儿，父亲早早的就走了，他小小的年纪就操持家业，一日不得清闲呢。这一场病就让他丢了性命，这老天爷不公啊！还让我这个老婆子在这里，我活着还有什么意思？白发人送黑发人，真是这世上最狠绝的事儿了。我们家姑奶奶也是个苦命的，往后这日子还不知道该怎么办。亲家太太，请放心，有我一口吃的，就有孩子吃的。虽然大哥没了，我下头还有二儿子，理想总算还有个照应着。哎，你们俩快快快快！给亲家太太见礼，嗯，那是我大姑娘李英，呃，这是我二媳妇儿喜兰。见过亲家太太，好，坐吧。亲家太太
，这是两千两银子，虽不多，是我的一点心意，万请收下。哎呀，人来了就好，家下尚且还应付得过去。哟，两千两，真是大手笔啊！你这孩子怎么说话呢？亲家太太是首府大人的家眷，那府里有多少事儿要操持啊？为你哥哥的事儿走了这一遭，很是尽心了。是太太，不过既来了客，还是得先寻一个住处才好。家里地方小，断断住不下的。我命底下人上客栈订两间房，太太看可好？不必了，我们自己想法子就行了。我母亲是为了你哥哥的事而来，哪有让人住客栈的道理啊？那大嫂子，你说住哪儿？实在不成，把我院里的房子腾出来安置我母亲。哎呦，家下突然遭变，这都乱成了一锅粥了。哎呀，失礼了，失礼了，还请亲家太太多包涵，多包涵呢。谁家遇到这样的事儿都会慌乱的，咱们怎么会计较呢？有德啊，亲家太太舟车劳顿，你赶快先陪着你母亲歇息歇息。亲家太太，咱稍后再叙话。走吧。太太何必赏他们脸子呢？做了一品首府就翻脸不认人，拿着点子钱打发叫花子呢？这当咱们没见过世面不成？今时不同往日了，往后啊，姑奶奶你就少说几句。有德，嗯，你家那小姑子怎么没个体统，生得牙尖嘴利，没半点大家小姐的风范。母亲不知道，这丫头同我有私怨。早前她和一个有妇之夫勾搭，将我撞破了，鬼禀了太太，太太自是不答应的。从此她便和我结了仇，每常夹枪带抱。母亲不必搭理她。梅姨娘，四弟妹，你们也坐吧。你路上颠簸，累坏了吧？我们这点子劳累，怎及你无依无靠？母亲，这都是我命里该有的。大嫂，哎呦，大嫂忙呢。二爷来了，有什么事儿吗？嗨，都是些琐碎的小事儿。既然大嫂有贵客在，那回头再说吧。哎，慢着。你这儿忙，我们就先回客房了。母亲就在这儿休息。我母亲不是外人，二爷有什么话就直说吧。好好，原来是亲家太太呀、啊。嗨，就是丧礼的事儿，大嫂放心，我都办差不多了，就剩了置办纸扎、水炉、道场，还有打点轿子的钱。啊，账目都在本上记着呢，还请大嫂过目。是哟。等等，我看看。僧道念经打教的用度，应当第一日就安排妥当了。今儿是第三日了，怎么这会子还在要钱？这账都对不上，而且就要仔细才好。不是你，你谁呀、啊？这哪儿来的规矩啊？咱们李家的事儿，容他一个外人插嘴吗？二爷，你大哥哥尸骨未寒，你就是要钱，也不该这会子下手。回头要是太太知道了，二爷要了两回丧衣钱，可是该骂二爷昏了头，给自己寻晦去了。哎呀
哎呀，那那零碎的就算了，我自己垫。大嫂就再给个一万银子得了。一万银子？你要一万银子做什么？这侯门王府办事也用不了一万银子。二爷还真敢开口。大嫂，现如今大哥哥走了。咱家要没有个功名，怕撑不起门户来。我想买个健身当当。健身？嗯。二爷真是好大的志向！既然想当健身，自己去科考就是了。大梁家里有金山银山，只管买了就成。我知道了，你就是想霸占我家银子。你给我等着，我这就告我太太去。哼。我说这位二爷怎么像个市井无赖，连自己家里人也坑骗啊！家家有本难念的经啊，这二房两口子那是日日变着方儿来要钱。闲头大爷在，二爷还有个忌惮，如今大爷没了，太太就剩这么一个儿子，我要是不给啊，只怕太太会怪罪。咱们玉哥真是有福，娶了你这样的奶奶。我人虽然不在家，但也时刻留意着家里的消息。前阵儿听说世杰闹了内处，真是不应该。后来幸好听说月红怀上了，真是老天有眼。可不是嘛，大哥和大嫂子如今恩爱的很，进出都在一处呢。大嫂子，大嫂子。知道错了，我连爹都没当过的，我还没活够呢。大嫂子，二爷、二奶奶，你们这是怎么了？快起来说话呀！听大嫂嫂的话，我们再也不敢了。我们知道错了。好了，起来吧。都是一家人，以后和睦相处就可以了。我们谨记大嫂的教诲。嗯嗯嗯，听大嫂嫂的。那我们先走了，快回去吧。这怎么回事啊？我也不明白。有个孙有德，他是老天爷故意派过来找茬的吧？姑娘，你别生气，我被……哎哎，你干什么？对不起，姑娘，你是没长脑子还是没长眼睛啊？奴婢不是故意的，还不带我去换衣服？是。愣着干什么？还不过来帮忙？是。前院的宾客招待的如何呀？太太，前院有二爷带人照看着，您不必担心
。哦，千万不能失了礼数，让人笑话。早前呀、啊，他们兄弟二人还有个照应，现如今，我就剩下这么一个儿子了，命苦啊。亲家太太，人死不能复生，节哀顺变呢。哎呀，这几日呢，我这心口窝生疼生疼的，我也没好好的招待亲家太太。哎呀，我陪亲家太太到园子里逛逛，走。你看前边那牡丹，翩翩姿色佳人样，光华生儿一簇红。洁净之中有婉丽，回头百日现无空。是啊，今年这花开的是比往年都要好。要是谁能将这仙湖的模样绣出来，那岂不是天下一绝了？能把这花绣活的，只有天上的神仙吧。亲家太太，你笑什么？亲家太太，您有所不知，神仙就在咱们家呢。说的巧了，我们家姑娘啊，正有这份绝技。李英，来来。哎呀，绣的真好，这花就像刚摘下来的一样。我们家姑娘的针线活啊。自是不必说了，不是我自夸啊。天底下女工做的好的倒是不少，但像我家姑娘这样的，只怕一只手就能数得过来。瞧瞧瞧，这裙上的花，花花叶叶是以四大名绣融合而成，世上绝无仅有，独一份是，姑娘这一双巧手啊，还真是难得。这花还真是好看啊，雕手小技罢了，让大家见笑了。我找你们家姑娘，不许进去！我找你们家姑娘，我找你们家姑娘。谁呀，在那儿吵吵闹闹的？哎，我找你们家姑娘。什么人？竟然敢擅自闯李府，门上干什么吃的？赶紧拖出去！哎，别别别！我有话说，我有话说。我是来讨赏的。我与你们家姑娘相好一场，总不能一眨眼就把人给忘了吧？答应好的赏钱呢？好歹给上个十两八两，也不枉我辛苦一场。天大的笑话呀！你也不照照镜子看看自己是谁，哪个姑娘能看得上你呀？赶紧走人，走人！别别别，我……嗯，这可是你们家李英姑娘的。孽障，赶紧把她给我拖出去！是。不是，我没说谎，我跟李真是相好，我跟李真是相好，我就别拉我，我跟李真是相好。这花，这不就是四大名绣融合绣成的牡丹吗？什么？我的衣服怎么会在那个？你把我脸给丢尽了。李家这几日也不知道怎么了，不是闹鬼就是出事儿。哎呀，是呀，我也奇怪呢。少春，可是你使了法子让那些人受罚的？不是我，这几日我都同你们在一起，哪里腾得出手来安排这些？那就奇怪了，难不成真的有鬼神？世上哪里有那么闲的鬼神啊？我看啊，倒像是有人刻意为之。那是谁啊？这有人帮忙总归是好事，咱们暂且先观望观望。难道是他？母亲，今天也累了一天了，我送您早点回去休息。嗯，是，我也乏了。别送了，有他们呢，你也早点休息。走吧
好，终于死了！来，我们好好庆祝一下。终于把野狼余孽全部杀光了。不过二爷，您身中了这么多刀，血流两大，怎么还好好的呢？这副盔甲是我出征前皇上亲赐的，里面有夹层蓄满了血浆，敌人刺穿盔甲，血自然会流出来，让敌人便以为我死了。到底是上王大国，竟有这等宝贝？再仔细排查一下，万不可有漏网之鱼。是。快！哥，你没事吧？没事儿。比起当年的丧父之痛，这点伤算得了什么？只是可惜了我这么多年的筹谋，千算万算，还是败给了孙俊豪。这个人命大得很，总是能让他带走。老天能够保得住他，未必能保得住他身边的人。他是不是还有一个女人？不行，哥，你谁都能动，唯独这个女人不许动。为什么？你喜欢她？好弟弟，只要咱们报了仇，什么样的女人你得不到？你别忘了咱们父母是怎么死的。难道知情骨肉的性命，还不及个女人重要吗？跑到哪儿野去了？怎么才回来？给你留的饭菜都凉透了，快去吃吧。我不吃了，没胃口。我还能真让你吃冷饭不成啊？才刚是吓唬你呢。饭菜都在灶上热着呢，都是你平日里爱吃的。快，趁热吃吧。怎么了？你我只不过是萍水相逢罢了，甚至有一天你会发现，我根本不值得你对我这么好，甚至更不值得你救我
我呢是家中妖女，哥哥姐姐都比我大很多，从小我就是被捧在手心里养大的。我没有弟弟，所以捡了一个你，就把你当弟弟看待。如果我是坏人呢？你是吗？若我是，你会如何？还能如何？自然是把你杀了。那你杀了我吧！谁又惹你不高兴了？好啦，你要是怨我先投怪你晚归，那我同你赔罪，好不好？二爷，您的信。瑶地珠现在在我手中，素来尘有骨，或许你还可以见到活的瑶地珠。连两队人马，跟我走。是。想说什么就说吧，何必一副欲言又止的样子啊？人情翻覆似波澜，难道你的家人就没有告诉过你？不要去轻易相信任何人吗？自然是有的，但我还是愿意相信别人。为什么？人生在世，会遇见很多人，如果个个都要小心提防，那活着也太累了。人心都是肉长的，如果你真心对待别人，别人肯定也会真心待你啊。咱们开门时头一句学的就是“人之初，性本善”，先贤哪能骗人呢？你错了。有的人天生就是坏的，无论你再怎么善待他，他到最终还是会獠牙毕露，将你吞吃入腹。这样的人心是捂不热的，不要白费力气了。你要干什么？我今天要教会你一个道理：若你能活着出去，从今往后不要再轻易相信任何人。你，我就是野狼。的野狼不过是个替死鬼罢了，我才是真正的野狼。我知道。你知道？怎么了？匆匆忙忙的。古野呢？小野上山采药去了，还没回来呢。怎么了？记住，你一定要小心。古野他十分可疑。你又来了。防人之心不可无，拿这个。这是什么？这是红花伞，人一旦服用就会中毒。你拿着防身，一定要小心它。我不要。你为什么就是容不下他呢？地主，你一定要相信我，这只是以防万一。如果他不是，我这儿自有解药，绝不会伤他性命。如果真是他，那便死有余辜。你也不必再顾念他了。看啊，这么多草药，回来了。哎呦，这么多吃的呢。哎，先去洗手。好
好好好，我洗。哎，嗯。这么说，我是中毒了。没错，小野，现在回头还来得及。只要你遣散手下的人，我就求俊豪给你解药。但你要是冥顽不灵，我也不会对你手下留情的。穆成元气大伤，那么多人死在我手上，你觉得我还有机会回头吗？你如今你应该很恨我吧？这样也好，只有你狠起心肠，才能保护好自己。你没试过。怎么知道没有回头的余地呢？我不愿意。穆爷，我今天逃不出这里了。除了你束手就擒，或许还能保条性命。你觉得他们会听从我的指挥吗？我的生死他们根本不在乎。你们都给我听好了，我的命现在捏在孙俊豪手里，我命你们立刻放下武器，不得反抗。你们都看到了，没有人听从我的命令。地主，千万不要相信任何一个人。若是再有人奄奄一息的躲在草垛里，千万不要去救他，让他自生自灭。尤其像我这样十恶不赦的人，若下辈子还能遇见，一定要躲得远远的啊！我不明白，你为什么舍命也要达到目的？你究竟是为了什么？地主，若今日我们不能活着离开这儿，你后悔和我在一起吗？我不后悔，就算死，我也要和你死在一起。孟城的将士们，誓死杀敌，绝不妥协。杀！杀！杀！杀这辈子从来没有一个人真正关心我，从那刻起，我便发誓，往后若有一个人真正的对我好，真正的关心我，我哪怕豁出自己的性命去，我也愿意报答他对我的恩德。孙金豪是个有担当的男人，嫁给他一定不会受委屈的。没法子看你穿上嫁衣了，所以提前送你份大礼。野狼的头颅和脚面强盗的功勋。
社会算清。这些人训练有素，绝非一般的强盗。顾爷，你告诉我，你的同党到底在哪？为了想要保住我想守护的人，哪怕豁出性命去。孙俊豪，这点你不如我对不起，死去的父母。对不起，贾家的列祖列宗。命小的给您送一封书信，下去吧。是。二爷，怎么了？岳阳盗匪猖獗，府尹大人举荐我去剿灭盗匪。啊，咱们才刚刚剿灭完野狼。这还未休息几日，要去岳阳，您还在澄清。不必勉强自己，万事要顺应自己的心意。别人举荐我去，我就一定要去吗？天大地大，没有我诚心大，我不去了。
孙将军和夫人百年好合，早生贵子。谢谢妈妈。这是边陲之地，没办法办得像京城一样盛大，委屈你了。我不在乎，有你就好。我终于等到这一天了。是我终于等到这一天了，俊豪，我知道你有报效朝廷的一腔热血，不该被儿女情长捆缚住手脚，所以我想送你一份礼物。辞呈，我不是早就送出去了吗？被我拦下来了。好男儿志在四方，倘或因为与我成婚，让你断送了前程，变成碌碌无为之辈，那便是我对不起你，也对不起我的初衷。我会等你得胜归来，等你接我回孙府。若你失败了，我还是那句话，我会好好活着，会找个爱我的男人，继续生活，兑现我当初对你的承诺。记住我。嘘。今儿是咱们的喜日子，不说那些伤感的话了。上炮朝廷说，大奶奶要驯服。大嫂子，您和我大哥哥不是一向恩爱吗？能为他导义是向光宗耀祖的事儿，您别哭丧着脸呀！这好事儿不都变成坏事儿了吗？二姐姐，县太爷来了。我去学过医，我给你看看。哎呀，是喜脉，二姐姐有喜了。李英姑娘，这是天大的好事啊！你们李家有后了，这不可能。怎么，我二姐怀了你们李家的骨肉，你不高兴啊？不，我的意思是，县太爷都来了，这毁的出了这样的岔子，怎么跟县太爷解释呢？这个河南，我去说。哎，大爷是本地巨贾，英年早逝，委实令人扼腕。犬子之丧，使我痛断肝肠啊！多亏我有个好媳妇。大喜呀、啊，亲家太太，大喜呀、啊！喜从何来？您还不知道呢。大奶奶有喜了，我才来给您道喜。大奶奶有什么了？有喜了，你们李家有后了。啊啊！有喜了？什么情况？有了。那这可如何是好啊？这李家大奶奶迅捷倒玉的事儿，我已经上报朝廷了呀。对呀、啊，大人，既然您已经把此事上报朝廷了，那可就非同小可，不是闹着玩的。这般反复，上头要是问责下来，哎呦
，我们李家担待不起就罢了，关键是大人您可犯了欺君之罪呀、啊！哎呀，这这这这这这，大人，恕我多言了。眼下大奶奶有喜的消息已接知上文，若大人执意要大奶奶殉节，那可是一尸两命。到时候不但众口铄金，恐怕朝廷更要误会大人为求功绩，逼死人命，那才是真正的欺君之罪啊！不是，还有一种，大人可别忘，大奶奶到底是孙家的女儿，肚子里的孩子不单是李家的骨肉，也是我们孙家的。倘或首府大人知道自己的女儿怀着孩子枉死，大人可想想，首府大人何等震怒！到时候面圣告御状，大人头上这乌纱帽可还保得住？呃，是是是，呃，本人怎么会逼死两条人命呢？这如此，依我看，此事就此作罢了。呃，本官自己又自会把这个事情的原委呈报朝廷。好吧，那本官先告辞了。大人，再见，告辞了。且慢、哎，此事不可全听四奶奶一人之言，是不是遇了喜，还得请大夫再验一验。这里是李家，不是孙家，还轮不着一个外人来越俎代庖。对对对，大人，当然得验呀，不验怎么能知道呢？对对对，得验一验，方才妥当，方才妥当嘛。对对对，大人坐，大人您真的是英明神武，神武英明啊！万一没戏呢，对不对？听他那小嘴巴巴的。亲家太太。可否这一步说话？你还想跟我母亲说什么？李家问世百年，门头立到今儿不容易。若太太不问前程，那便算了。太太，你别理他。你一个姑娘家的懂什么？四奶奶，咱们里头说话。嗯说吧，秦家太太，我二姐是否有孕？验不得。为何验不得？太太，请想一想，若大夫验出我姐姐没有身孕，那县太爷定会认为是李家有意逼迫，蚕食我二姐出死下策，以求活命。这贞节牌坊是李家用媳妇的命换来的，就算我二姐姐殉葬，那李家的名声，怕是也随他一道入土了。往后谁还敢娶你家大姑娘？二爷和二奶奶还要不要抬起头来做人？反之，若验出我二姐姐确实怀了身孕，一个怀着身子的寡妇被婆家勒令殉死，这是天大的冤屈，是要惊动朝廷的。到最后落个满门充军流放都不为过，还请太太三思。多亏你的提醒，要不然我真的对不起李家的列祖列宗。哎呀，我这丫头太不让人省心了，再听她的话。李家的家业都毁在他手上。好，我这就跟县太爷去说。这会又出什么岔？咱们该怎么办？哎，啊，太奶来了。大人，不用验了，大奶奶是有身孕了。啊！什么？太太，你是糊涂了吗？不是，这这……哎，这既然大奶奶确实怀了身孕，那本官就告辞了。哎，有劳大人了，大人添麻烦了。我说太太，太太您这是干什么呀？你个未出嫁的姑娘，整天抛头露面的，走走走，这没你的事儿。太太。二姐姐，中晌你什么都没吃，快喝碗汤吧。少春，这个办法只能糊弄一时，那到了日子生不出来，不就穿帮了吗？放心吧，二姐，有我在呢。可我心里总是不踏实。嫂子晌午吃饭的时候，不是说害喜吃不下吗？这会儿倒有心情出来游玩了。屋里闷得慌，出来透透气才好呢。大嫂子，真的假不了，假的真不了
，有没有身孕你心里清楚。若你当真为我大哥哥留个后也就罢了，若没有，我有一千种法子让你现原形。小春，怎么办呀、啊？船到桥头自然直，怕也无用。对了，二姐姐，我上回让你办的事，你可要放在心上。这，嗯。嗯真的要这么做？哎呀，大嫂，这把我俩叫来。这是有多大的事儿要吩咐呀？别以为怀了个孩子就可以对我们指手画脚的，你到底怀的是个什么还不知道呢？哼，若是个小子尚可一说，倘若是个丫头，也没有什么了不得的。<笑>二奶奶误会了，上回啊，二爷说想买剑生，我那时没答应，实在是因为买剑生过于招摇，万一被检举，恐怕断送了二爷的前程。如今我花高价托亲友。给二爷在县学谋了个生源的项目，这学得好能考举人，学不好也跟大官是同窗，将来办什么事也方便，岂不是一举两得？我这次叫你们来，就是想问问二爷，可否愿意啊？哎呦，瞧着大嫂都说的，我们有啥不愿意的呀？咱们毕竟是一家人，大嫂子还把我们二爷当个人，我们感恩还来不及呢。对对对，感恩大嫂嫂，感恩大嫂嫂。那既然你们答应。我即刻打发人把二爷的名字报上去，等过两日，二爷便可以上县学读书去了。大嫂嫂，大嫂嫂，大嫂嫂，小儿一时不知道该说什么好了。我跟喜兰没少给您添麻烦，找您事儿。您非但不记恨我俩，还帮着小儿上县学。对，都说长嫂如母，我真的在您的眼神中感受到了太太的感觉。大嫂嫂，您放心，我以后一定像孝顺太太一样孝敬您、尊敬您，给您养老，给您送终。好了好了好了，快快去准备吧。哎，一切听大嫂嫂的，听大嫂嫂的。那大嫂嫂，我们先走了。我们先走了。谢谢大嫂嫂，谢谢大嫂嫂。哎呀，大嫂嫂真好。以后可能就要与诸位同吃同住同习学，还望诸位兄台以后多多照应，多多关照。<笑>啊，早就听说啊，李家有位博学之士要来献学，想必就是兄台你吧？我那么出名呢？哎呀，不敢当，不敢当，虚名而已。<笑>哎，快入座吧。哎。哎这就是我说那理想，就是这李家都打了，可是如雷贯耳啊！早就听说他家妹子跟一个泼皮汉子搞在一起，这样的家风，真是有辱斯文呢。此话当真？哎，我听说了，是真的，我早就听说是这样的。哎呀，诸位兄台。敢问你们议论的合适啊？不妨说出来嘛，大家一块乐呵乐呵。哎，就是一些市井笑话。哎，不值一提，不值一提啊！哎呀，这就是。哎，兄台，到底合适吗？说出来，乐呵乐呵。李兄，据说你家小妹的衣裤可是从那汉子手里讨要回来的，这事在县城里面可都传遍了。我呀，劝你一句，早点把她嫁出去，否则啊，可丢不起这人哦。哎呀，这日子过得也真快，大爷丧事一办完，这眼瞅着也要七月了，不
知亲家太太和姨娘打算何时启程啊？我母亲和姨娘也是为了咱们家的事情远路迢迢赶来，如今我害喜了，自然是等我舒坦些了再走，不必你催促。大嫂子，这是特意为你熬的安胎药，快趁热喝了吧，对孩子好。不必了，这几日啊，胃已经好多了。大嫂子，你还是喝了吧。您才刚不是说害喜吗？喝了吧，对身子好。嗯、好，我喝。大嫂子，有件事儿我得事先知会你。这药呢，可不是寻常的药，怀了身子的人喝了可保母子平安，但要是没有怀的人喝了，可是会有性命之忧呢。你怎么不喝了呀？快喝吧。二姐，空腹吃药对身子不好，先吃块点心垫垫吧。真对不住，浪费了大姑娘一番好意了。哟，我刚说了这安胎药不同寻常，就吓得不敢喝了。李大姑娘，你家太太说了，大奶奶怀的是李家的孩子，你们本就是一家人，何必要咄咄逼人呢？哎呀，我这就是不知道大嫂子肚子里到底有没有大哥�碩的孩子。刚刚那碗药洒了，不碍事儿。大嫂子，你跟我去厨房吧。我让丫鬟熬了一锅，有的是你喝的。等等，你干什么？你想干什么？这家究竟谁在做主啊？由得你一个没出阁的姑娘在这兴风作浪。亲家太太，你这话未免也太难听了吧？我这可都是为了大嫂子好呀。大嫂子，跟我走。快赶！你个不要脸的货！过来！等什么等？你凭什么打我？凭什么？你自己干什么啊？的事你自己知道。我干什么也轮不到你来打我。我告诉你，就得我打你。自古以来，长兄如父。现在大哥哥没了，我就是你长兄。你撒泼打坏，就得我打你，连累哥哥我，在县去的被人戳鸡蛋骨，真是丢尽了咱李家的脸。我别喊了，我还活着呢，当着客人的面，你们兄妹俩就不能好好说话呀？娘，哎呀，太太，太太可得为孩儿做主啊！您不知道，现如今我那些同窗们都在背地里对我冷嘲暗讽，都在说我有个不要脸的妹妹。你吓人吧！我是被人冤枉的，你不替我伸冤也就罢了，怎么还能打我呢？哪有你这样的哥哥呀？别说话！那天的事多少人瞧见了，还不嫌丢人？我要是你啊，羞都羞死了，还敢狡辩？快说说你啥呀？跟你有什么相干啊？你这话哪儿能说话呢？我嫁进了李家，就是李家的人。大姑娘，你可别忘了，你这可不是头一遭了。你打还敢打我吗？别打我，我没来打。哎呀！哎呀！哎，太太，太太醒了，你可把小二给吓坏了。你要是真有个三长两短的，小儿就不活了。亲家太太醒了。哎呦，太太，慢点慢点。哎呀，刘老亲家太太的挂心，啊，我没事了，好多了。你你们大家也都回去休息吧，去休息去吧。可把小二给吓坏了，太太，你们也都出去吧。
孩子，您歇着啊，有什么事叫孩儿啊，走吧。太太，您喝口茶。你坐，坐。太太，您可有什么吩咐？你可是我跟前的老人了，我有话呢，就愿意和你说。依你看，我该怎么办才好嘛？手心手背都是肉。生了哪个孩子，我都心疼啊！我倒是有两句心里话，只怕您听不进去呀、啊。说吧。如今大爷不在了，您想好了，将来谁是您的依靠啊？姑娘啊，是您亲生的，脾气性格您全知道。这娄子闹出那么多事儿来。险些啊，和他孙家反目成仇。要再留下，那可是早晚有一天要闯大祸的。往后啊，您可就得指望二爷了。咱姑娘，要是毁了二爷的仕途，那咱这一家子可就完了。你说的有道理啊，只能委屈理应这孩子了。哎呀！命苦啊！别想那么多了。这年少有福不算福啊，老了有福才算福呢。你与我们姑娘有情，那我就成全你们。听说你家涂四弟身无分文呢？是是是，小的确实是个穷光蛋。这倒不碍他，我们李家都给你。真的？但你要答应我一个条件。我我太太说，太太你说，要一心一意对我们姑娘好。太太，这个你放心，我保证这辈子只对她一个人好。你听好了。我可就这一个妹妹，你要是敢对她不好，我定不饶你。你们放心，你们放心就是了啊，放心就是了啊。太太，您这是想干什么呀？既然你们两情相悦，我就给你做主了。从今往后，你们就在一起好好的过日子吧。多谢岳母大人，多谢岳母大人。哦，娘子好，娘子有礼了。你给我滚！啊，不是，太太，我不认识他。妹妹，都什么时候了，还藏着掖着的？你俩的事儿已经闹得满城风雨了，现如今谁不知道你和他有染呀？二哥，妹妹，迟早都得嫁。早些嫁了也好，堵住悠悠众口，保住你的贞洁，也省得咱家的名声被你败干啊！二哥哥，我真的不认识他。好了，都别说了，这事儿就这么定了，不能因为你的缘故，让你二哥哥在外头蒙羞，到底他的前程要紧呢。太太偏心，你心里只有二哥哥，您怕他抬不起头来。就理想那个模样，大字不识的几个，还想当什么生员？我看他当个笑话罢了。李英，你这话怎么说的？我们家李强怎么不能当生员了？跟他废什么话呀？直接把他给我推打车得了。打打打！打打打！你说的话，你说什么东西啊？我们家李强怎么不能当生员了？你不好吗？打了太太去了。都没一个清静的时候，我的女儿啊，眼下给你两条路，要么跟他成婚，要么你从这个家滚出去，你选一条吧。母亲，我可是你的女儿，嫁给我也没什么不好，我会对你好的。
，娘子。兄台赏脸哈！讲的是尊重师长，孝敬父母。哎呀，诸位兄台，下月舍妹出阁，还请诸位兄台多多赏脸，来喝杯喜酒啊！哈哈，来，哈哈，兄台赏脸哈！哎，一定要来哦，兄台，兄台一定要来哈！哎，你家大哥哥刚死，你妹妹就要嫁人了。是啊，病妹私下不都与人有来往吗？你这嫁的又是哪一个呀？哎。诸位兄台都误会了，我家妹妹与那张家本来就有婚约，只是没有生成。现如今既然已宣扬起来，我们李家就索性把事儿办了，也好保住我家妹妹的名声嘛。哦，原来如此。那婚宴当日啊，我们都去。对，我们都去。对对对对。哎呀，感谢，到时候一醉方休啊！哎，兄台一定要赏脸啊！行，哎呀，考官来了，考官来了，快快，快快。诸位入学已满三日，今日就来考核你们学问。贺涵，大人，你说说，大学之道，在民明德，在亲民，在止于至善，这句话作何解？回大人，大学的道理。在于彰显人人本有的光明德性，在推己及人，使人弃旧图新，直至达到最完善的境界。好，不错。李想、啊，大人，你来背一背《论语》的颜渊篇吧。啊，书中自有黄金屋，书中自有颜如玉。《颜渊篇》啊，我我我听错了，《颜渊篇》。颜渊问人，子曰：“客以复礼为人，为人连《论语》都背不出来，你还想干什么？”不是大神，我这献学是为朝廷选拔人才的地方。若叫你这种宵小混入，他日岂不要毁了这大好江山？来人，在，给我把这个庸才抓起来彻查，看看他到底是怎么混进来的。是，大人，您再给我三天时间，就三天，我一定背下来。大人，大人，表天半夜潇洒，大人就让我背吧。哎呀，大人，这如何是好啊？我就这么一个儿子了，现在被他们抓去了，真是寸心不让我。我呀，我平日里就跟他说多读书，多读书，他就是不听。这下可好了，送上门去让人给逮了。这人都说可着头做帽子，我给他捐个生员，本是为了让他光宗耀祖的。那早知道他连《论语》都背不出来，我也不去花这份心思了。你现在说这些还有什么用啊？赶紧筹钱把人给我赎回来呀！我大儿子没了，就剩这么一个孽障了。他要是有个三长两短的，我也不活了。哎呦，我的儿啊！秦家太太抢救二爷的心，我们都知道。可如今大爷没了，我二姐姐无依无靠的。为了成全二爷，掏空家底给他捐了前尘。如今哪还有钱再来赎人？就算勒紧裤腰带拿出来，谁知道往后二爷还有个什么事儿？到时候我二姐还怎么活？所谓救急不救穷，他一个寡妇失业的，这世上也没有为了小叔子饿死大嫂子的道理啊！大嫂子，你是打算见死不救吗？他可是大爷的亲兄弟啊！其实要钱救二爷，也不是全无办法。依我看。分家就是了。分家，分了家，二奶奶手上有多少活钱，想怎么救二爷都成。往后也不必挖空心思来和大奶奶张嘴要钱，这样岂不爽利？太太，不行，太太，这个家不能分。若是真分了家，这个家就散了。不分家也行，那就请二奶奶自行筹钱。二奶奶娘家总该有些亲朋好友，凑个万八千两救命，应该不是难事吧？嗯
我姑奶奶没了丈夫，本就该关着门过自己的日子。小叔子是好是歹，并不与她相干。可如今是捐官要找她，熟人也要找她。纵有金山银山，早晚也要被你们给搬空。我这个做母亲的，总不能白白的看着姑奶奶受委屈。月信儿就分了家，今后你们为官为宰，横竖他不来沾你们半点光就是了。好，分家就分家。其实嘛，秦家太太可要拿个主意才好。您是跟着大奶奶过，还是跟着二爷过？您的份子是交由大奶奶保管，还是交由二爷保管？大奶奶，咱们婆媳不和，早就不是什么秘闻了。现如今这会子不用惺惺作态，他直接把他那份分走就好，剩下的我们自己分，就不用他操心了。是。不错，你看看喜欢吗？二姐姐看看，这新宅子如何？这里安静雅致，我瞧着甚好。往后啊，总算有安生日子过了，有了自个儿的地方，不必和那些豺狼虎豹搅和在一起，也算是造化。可，李家那头，我怕到底是瞒不过，总不好上外头买个孩子回来。二姐也太老实了点，那李家太太未必不知道这肚子就是假的，这才愿意分了家，否则哪有不顾念子孙的呀？能再过一阵子给李家报个信儿，就说怀了胎，姐姐难道要为李家守一辈子呀？这宅子是暂住，时候一久便卖了，远远的离开这儿。找个没人认识的地方重新开始，岂不好？我一个人哪有那份力气折腾？不过就是落地生根罢了。找个得力的管家就成了。我这儿啊，有一个现成的人选。给太太、姨娘、四奶奶请安。给奶奶请安。